Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous emmène en randonnée de deux jours sur le mont Mananguba. Donc c'est une montagne qui culmine à 2300 mètres, qui se trouve à environ 3 heures de route de Douala. Alors, la bonne nouvelle, contrairement à d'habitude, la route est super bonne. Donc, ça va vite, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de trou, donc ça c'est plutôt bien. Donc le mont Mananguba a une petite particularité, c'est que il a quasiment au sommet deux lacs dits jumeaux, puisque euh, il y a une grande étendue d'eau séparée par des petites collines. Et donc il y a un lac mâle et un lac femelle. Donc je vais vous emmener voir tout ça. J'espère si le temps le permet pouvoir faire des belles images puisque normalement on va dominer la région on aura une belle vue bon là c'est un peu c'est un peu couvert en ce moment il y a un peu de brouillard donc j'espère que, que ça ira quand on arrivera au sommet et donc pour arriver au sommet bah c'est à pied il hein, n'y a pas d'autre solution et donc euh, on part d'un petit village qui est situé en contrebas à 1200 mètres d'altitude et donc la randonnée de 5 heures nous emmène jusqu'au lac Jumeau à 1900 mètres d'altitude. Il n'y a pas tant que ça de dénivelé, mais sous la chaleur et sous le soleil de plomb, c'est pas forcément très évident. Bon, ça fait à peu près 2 heures qu'on marche là. Je suis en âge. La difficulté n'est pas énorme en fait. Il n'y a, pas... a pas énormément de dénivelé difficile à, à faire. La grosse difficulté en fait ça réside dans la chaleur parce que là il va faire 30 degrés plus sous le soleil on transpire énormément vous devez voir hein, je suis en âge et euh, c'est plutôt ça qui est difficile puis c'est un peu étouffant en plus quand on respire donc c'est pas tant la difficulté du chemin mais plutôt euh, la grosse chaleur bon par contre le paysage est superbe Là on est au canne dans la nature, dans la montagne. Il y a quelques villageois qui passent de temps en temps en cheval. Plus facile. On a choisi la difficulté, nous on y va à pied. C'est vraiment super reposant. Alors pour faire cette randonnée, il faut prendre un guide évidemment, puisque euh, il y a quand même euh, des petits chemins de montagne à prendre et bon il vaut mieux être avec quelqu'un qui s'y connaît. Donc le guide, je l'ai rejoint dans la petite ville de Melong, qui se situe à quelques kilomètres du mont Mananguba. Je vous laisse quelques minutes avec lui. Il va vous présenter un peu son travail de guide via une association qu'il a créée, qui s'appelle Agrotoso. Et il va nous présenter un peu les projets de tourisme éco-responsable qu'il a dans ses valises. C'est plutôt sympa. Moi je suis Michael, je suis guide accompagnant de montagne. Ça fait 10 ans que je travaille dans le tourisme. Ici on est au Mont Manengumba. Derrière vous voyez le, le pic du Mont Manengumba qui peut se faire aussi. Mais là on part au large du Mont qui est euh, formé une association qui s'appelle Agrotoso qui signifie euh, agriculture et tourisme solidaire. Le but c'est euh, vraiment de créer euh, un village écologique autonome où on peut développer des activités du tourisme, les activités culturelles, dans un cadre où on respecte la nature, où on pourra travailler avec les villageois, pousser les villageois aussi à nous suivre et à faire la culture biologique, et faire profiter au maximum les gens. D'accord. Aujourd'hui au Cameroun, tout ce qui est euh, tourisme responsable, agriculture biologique, c'est très peu développé, voire pas du tout. Dans l'agriculture biologique, il est très peu développé au Cameroun. Mais le but pour nous, ça serait vraiment de revaloriser ça, de développer ça avec les gens et motiver d'autres personnes à nous suivre. Donc voilà pour la présentation d'Agrotoso. Donc il faut savoir que Michael, qui m'accompagne aujourd'hui, euh, bon, il ne propose pas que le mont Mananguba, il propose tout un tas d'excursions de, autres. Et donc, euh, via son, son association. Donc c'est très intéressant parce que bah, le développement d'un tourisme un peu responsable et euh, bah, surtout de l'agriculture biologique, c'est un enjeu majeur par les temps qui courent, vu la situation 
climatique de notre planète. Donc je, je trouve vraiment que ce genre de, de concept et ce genre de, de projet, c'est vraiment très intéressant. Ça y est, quasiment arrivé à destination. Là, il y avait une bonne grosse montée jusqu'au rebord du cratère. Et en fait, quand on est en haut du, du bord, en fait, on a une belle vue sur l'intérieur. Il y a d'ailleurs un village à l'intérieur du cratère. Et on voit un des deux lacs. Donc, super vue. Bon, pas de chance, hein, comme vous pouvez le voir. Un peu nuageux. Il y a le soleil qui perce de temps en temps, mais ouais. ouais. Là, on est la tête dans les nuages, donc ça va être un peu raté pour avoir un peu de panorama sympa. Tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, enfin, après une énième montée, une énième suée, ça y est, je suis arrivé au lac Jumeau. Donc, euh, c'est dur hein, quand même. Hein. C'est dur, là, les 5 heures de marche... Euh, alors le lac, où on peut se baigner, moi je vous le dis, je vais y aller, il fait 20 degrés dehors, le lac il doit être à 15, je m'en fous, j'en ai pavé pour rester poli, pour venir jusqu'ici, donc je vais aller me baigner, je attraperai peut-être une pneumonie après, mais je m'en fous. Donc en fait quand on est au sommet de l'arête qu'il y a entre les deux lacs, c'est très joli parce qu'en fait d'un côté vous avez un lac qui est tout vert, donc super joli, alors, qui n'est pas accessible à pied parce que les, les parois sont vraiment très raides pour y accéder et euh, c'est un peu compliqué. Par contre, le lac tout bleu qui lui est accessible, les gens viennent se baigner. Donc euh, on va aller voir ça. Mais une chose est sûre, même si l'eau elle est à 10 degrés, je plonge dedans. Voilà, donc pour finir la journée, 5 heures de marche, ça suffisait pas. On termine avec un bon petit escalier avec des marches de 30 cm de haut. Tout ce que j'aime. Il faut que les gens sachent. Il faut qu'ils soient au courant de ce qui les attend. Ils vont en chier. C'est moins que 15 degrés là. C'est vraiment froid. Voilà. <rire> bon voilà, qu'on vienne pas dire que je suis venu ici et que je me suis pas baigné, c'était plutôt froid, mais après une journée à transpirer des litres et des litres, franchement ça fait du bien. Donc là, retour au village, on va aller manger un bout, et on va faire une bonne nuit de repos, parce que là, depuis 4h ce matin je suis debout, j'ai dormi 3h cette nuit, la marche, le soleil dans la figure, ça commence à tirer sur les jambes, sur le dos, ben, ça devient dur quoi. ça y est, après une bonne nuit de sommeil qui a fait énormément de bien bon, malgré le froid, malgré la fatigue malgré euh, le mal de dos parce que là, on a dormi à même le sol dans la tente mais, t'es tellement fatigué que ça fait du bien quand même donc hier soir c'était cool parce que on s'est fait euh, un petit dîner sympa 
sur le feu, parce que forcément, là, on est en plein milieu de la montagne, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Donc, euh, on fait tout au feu de bois, c'était super cool. Et euh, on a bien mangé. On n'a pas bu, parce que là, il faut reprendre la route pour redescendre, forcément. Donc, euh, on est reparti pour euh, au moins 3 heures de marche, mais en descente. Donc, ça devrait être un petit peu plus facile qu'hier. Allez, on se revoit en bas. Et voilà, après 3 heures de descente sur le mont Manangouba, de retour au village de départ, et puis après on enchaîne de nouveau avec 3 heures de voiture pour rentrer à Douala. Donc c'était fatigant quand même, hein, je vais vous dire la vérité. La première journée pour monter au niveau des lacs jumeaux, il faut compter en fait 5 heures de marche pour partir du village et aller jusqu'au village où on a établi notre petit campement. A partir de là, il faut encore rajouter 1 heure pour aller jusqu'au lac, et donc forcément une heure pour revenir, ce qui fait quand même 7 bonnes heures de marche dans la journée, c'est difficile. Donc mon petit conseil, si vous êtes un peu faible physiquement, si vous avez quelques petits soucis physiques au niveau du dos, des jambes, des genoux, des pieds, bon, évitez de le faire, c'est un peu compliqué. Donc mon conseil, comme d'habitude, si vous voulez organiser cette petite excursion de deux jours au Mont Mananguba, passez par une agence de voyage, puisqu'il va falloir que vous alliez jusqu'au pied du mont, donc il va falloir que vous soyez véhiculé. A partir de là, il va falloir que vous trouviez un guide qui vous emmène jusqu'au lac, puisque vous ne passez pas par un chemin tout droit bien balisé. Là, vous passez dans la montagne par des petits sentiers, il y a pas mal d'embranchements. Donc si vous ne connaissez pas la route, il y a moyen que vous vous perdiez dans la montagne. Donc je ne vous conseille pas de le faire tout seul. Utilisez les services d'une agence de voyage. Moi, comme d'habitude, je vous conseille de passer par l'agence qui s'appelle camertour.org. J'utilise cette agence à chaque fois que je dois voyager au Cameroun. Ils sont très efficaces, on peut leur faire confiance, ils répondent très très vite, le site internet est très bien fait, donc passez par eux, c'est mon conseil. Alors combien ça coûte d'aller au mont Mananguba Pour y aller, vous allez devoir être véhiculé, puisque le mont se situe à peu près 3 heures de route de Douala, au niveau du village de Melong, donc sur la route de l'ouest. Donc il va vous falloir une voiture pour aller jusque là-bas, et bien sûr pour revenir sur Douala après. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le point positif c'est que la route est très très bonne, il n'y a pas du tout de piste, il n'y a pas du tout de sentier, il n'y a pas de brousse, c'est que de la belle route goudronnée. Donc pas de souci, une voiture urbaine fera largement l'affaire. Il faut compter à peu près 40 000 francs par jour pour ce type de voiture. Au niveau du carburant, l'aller-retour coûte entre 25 et 30 000 francs. Le guide qui veut vous emmener jusqu'au lac jumeau va vous coûter entre 20 et 30 000 francs. La différence se fait par rapport au nombre de personnes que vous serez, puisque c'est lui qui va transporter le matériel de camping ainsi que la nourriture. Donc si vous êtes nombreux, en plus du guide, il y aura également des porteurs qu'il faudra rémunérer. Il faut également prévoir un petit budget boisson, puisque il n'y a pas de magasin sur la route, il n'y a pas de magasin au village quand vous arrivez en haut. Donc avant de partir, il faut que vous prévoyez toutes vos bouteilles d'eau en fonction évidemment de la place que vous aurez dans votre sac puisqu'il va falloir les transporter jusqu'en haut. Alors la difficulté de cette excursion, vous l'avez vu dans la vidéo, ce n'est pas tant la montée puisque la montée se fait plutôt facilement. Alors il y a toujours quelques petits passages un peu difficiles avec des chemins à flanc de falaise, avec des chemins très pierreux, qui glissent, donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas ça le plus difficile. La vraie difficulté réside dans la chaleur, puisqu'il fait vraiment très très chaud, le soleil tape fort, c'est très difficile de respirer sur certains passages, puisque vous êtes parfois dans la forêt, parfois vous avez pas mal d'arbres autour de vous, du coup il n'y a pas du tout d'air, donc vraiment, je me répète, mais si vous avez une condition physique un peu compliquée, ne le tentez pas. Mis à part tout ça, pour ceux qui ont encore le courage ou l'envie d'essayer cette excursion, moi je vous le conseille vraiment, puisque vous vous retrouvez dans la montagne, au milieu de la nature, c'est magnifique, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il y a juste le chant des oiseaux. La vue lorsque vous arrivez au niveau des lacs jumeaux est juste incroyable, c'est vraiment magnifique quand vous êtes sur cette petite arête entre les deux lacs jumeaux, c'est vraiment superbe. Le campement dans le village est également très appréciable puisque vous verrez les villageois sont super gentils. Alors ils parlent pas français, ils ne parlent pas anglais non plus, ils parlent un espèce de mélange entre les deux, donc c'est un peu compliqué de communiquer. Mais ils sont vraiment super sympas, super gentils, super accueillants. Donc vraiment là-dessus, n'ayez pas peur, c'est super agréable. 
La vidéo sur cette excursion au Mont Monenguba se termine maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert un endroit que vous ne connaissiez pas. Vraiment, allez-y. C'est juste à côté de Douala. Vous partez un week-end. Vous partez tôt le samedi matin et vous revenez le dimanche soir. Alors, vous serez un peu fatigué, c'est sûr. Mais en tout cas, vous aurez passé deux jours dans la nature super agréable. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Naya TV, dans notre émission En Voyage avec Naya. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, je vous mets tout ça en lien. De nouvelles vidéos sortent bientôt. La semaine prochaine, je vous emmène encore dans un endroit que vous connaissez. Là, pour le coup, j'en suis sûr. Mais par contre, je vais vous faire découvrir des zones là-bas que vous ne connaissez certainement pas. Ça, j'en suis sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Restez connectés, restez à l'affût. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.